హై టు ఆల్ ఈ రోజు మనం ఒక శాతం బోర్డు మిశ్రమాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం తయారు చేసుకో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు ఈ బోర్డు మిశ్రమం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఈ బోర్డు మిశ్రమం యొక్క ఉపయోగం వివిధ తెగుళ్లను నివారించుటకు మరియు తెగుళ్ళు ఆశించకుండా పంటలపై పిచ్చికారీ చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఈ బోర్డు మిశ్రమం తయారీకి మట్టి లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్ర లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్రను మాత్రమే వాడుకోవాలి ఒక కేజీ మైలితుత్తం మరియు ఒక కేజీ సున్నంను విడివిడిగా రెండు డ్రమ్ములలో వేసుకోవాలి అట్లాగే వేసుకున్న డ్రమ్ములలో ప్రతిదానికి యాభై లీటర్ల నీటిని వేరువేరుగా పోయాలి ఈ పోసుకున్న ద్రావణాన్ని ముందుగా మైలు తుత్తం ఉన్న ద్రావణాన్ని నెమ్మదిగా సున్న ద్రావణంలో పోయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా సున్న ద్రావణాన్ని మైలు తుత్తం ఉన్న డ్రమ్ము ద్రావణంలో కలుపరాదు ఇలా కలిపిన తరువాత దాని యొక్క పిహెచ్ విలువను తెలుసుకోవాలి ఈ పిహెచ్ విలువను తెలుసుకోవడం చాలా సులభం మన దగ్గర ఉండేటటువంటి ఒక ఇనప కత్తిని ఆ కలిపిన ద్రావణంలో ముంచినట్లయితే వాటిపై ఎర్రని తుప్పు లాంటి పూత ఏర్పడినట్లయితే ఆమ్లత్వం తటస్థపరచడానికి అంటే బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మరికొంత సున్నపు ద్రావణాన్ని కలిపి తటస్థపరుచుకోవాలి ఇలా తయారు చేసుకున్న బోర్డు మిశ్రమాన్ని నిలవ చేసుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడే ఉపయోగించుకోవాలి ఈ బోర్డు మిశ్రమం లేదా కాపరాక్సీ క్లోరైడ్ను ప్రధాన కాండం కొమ్మలు పిందెలు కాయలు తడిచేట్లుగా పిచికారీ చేయాలి అదేవిధంగా చెట్టు చుట్టూ కూడా పోసుకోవచ్చు దీని వలన నేలలోని శిలీంధ్రములు నాశనం అవుతుంది ముఖ్య గమనిక ఈ బోర్డు మిశ్రమంను ఏ విధమైన పురుగు మందులు లేదా ఇతర రసాయన ఎరువులలో కలిపి వాడరాదు థ్యాంక్స్ టు ఆల్ హై టు ఆల్ ఈ రోజు మనం ఒక శాతం బోర్డు మిశ్రమాన్ని ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం తయారు చేసుకో ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు ఈ బోర్డు మిశ్రమం వల్ల ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి ఈ బోర్డు మిశ్రమం యొక్క ఉపయోగం వివిధ తెగుళ్లను నివారించుటకు మరియు తెగుళ్ళు ఆశించకుండా పంటలపై పిచ్చికారీ చేసుకోవడానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది ఈ బోర్డు మిశ్రమం తయారీకి మట్టి లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్ర లేదా ప్లాస్టిక్ పాత్రను మాత్రమే వాడుకోవాలి ఒక కేజీ మైలు తుత్తం మరియు ఒక కేజీ సున్నంను విడివిడిగా రెండు డ్రమ్ములలో వేసుకోవాలి అట్లాగే వేసుకున్న డ్రమ్ములలో ప్రతిదానికి యాభై లీటర్ల నీటిని వేరువేరుగా పోయాలి ఈ